Борис, Коллеги, Борис. Эмо Гавань в поддержку Юлии Лебедевой. Уважаемые депутаты, в адрес муниципального совета поступило обращение к губернатору, что по результатам проверки, проведенной в соответствии с законом Санкт-Петербурга на 28.02.2018-128-27 проверки достоверности планты и сведения доходов и расходов об имуществах и обязательствах имущественного характера, представляемых губернатором граждан, имеющих претендующие на замещение муниципальной должности в Санкт-Петербурге, Выявлен факт исполнения депутата муниципального совета внутри городского муниципального образования муниципального органа в Лебедев Юлии Николаевны обязанности, которые установлены федеральным законом о противодействии коррупции. Представлены недостоверные и, или неполные сведения о доходах за 2019 год, искажение которых не признано несущественным. Согласно частям 7.1 и 7.3 статьи 40 федерального закона об общих принципах Местном самоуправлении Российской Федерации в случае неисполнения депутата муниципального совета обязанности, установленной федеральным законом о противодействии коррупции, его полномочия прекращается досрочно. В соответствии с частями 7.3 и 1 статьи 40 федеральных законов о общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации, обращая заявление о необходимости в течение 30 дней принять решение о досрочном предназначении полномочий депутата муниципального совета внутри городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелова Левди Юрий Николаевна. Копия решения муниципального совета внутри городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Горелова по указанному вопросу прошу представить не позднее пяти рабочих дней со дня принятия. Это представление губернатора. Данное представление депутат Лебедева было ознакомлено, доведено установленным порядком и распоряжение о проведении неочередного заседания совета также было выручено. Значит, в ходе Просмотрение подготовки заседания муниципального совета депутатам Лебедевой в адрес депутатов муниципального совета было направлено обращение, которым, которое быстро направлено всем депутатам для его рассмотрения. Кто не ознакомился с этим обращением депутата Лебедева? Все ознакомились? В таком случае, согласно регламенту заседания муниципального совета, я предлагаю дать слово депутату Лебедеву. Депутат нет возражений? Нет. У вас 4 минуты, Игорь Николаевна. Я попробую короче все это сделать. Соответственно, уважаемые депутаты, я вам представила свои пояснения. Хотела бы еще добавить что по проверке у губернатора я не уклонялась, я приходила, подавала документы, давала разъяснения. Но, к сожалению, сам доклад, когда я с ним ознакомилась, содержал недостоверные сведения, и те документы и все мои доводы были по-другому изложены. И тем самым весь доклад и смысл самого доклада исказился. Я на этом не остановилась. И, соответственно, чтобы доказать свою невиновность, я, естественно, стала самостоятельно после этого собирать все документы. Соответственно, признали две ошибки существенно. Я их считаю техническими. Просто, наверное, потому что я первый раз депутат. Это не моя профессиональная деятельность. Соответственно, у меня нет определенных квалификационных знаний в области коррупции. И, соответственно, когда Комитет территориального развития предлагал нам определенную лекцию, до нас не доводили эту, ну, как бы, сведения. И, если вы вспомните, у нас надо было сдавать декларации 24 февраля. После 24 февраля Комитет территориального развития, он закрылся. Одна из технических ошибок обычно она устраняется, когда вы подаете документы в Комитет территориального развития, и там же делается первичная проверка этих документов. Она была связана, ну, вы все знаете, она еще и возвращает все время для нам, для доработки, и к определенному времени мы устраняем эти ошибки. Просто в прошлом году сложилась такая ситуация, и получилось все по-другому. Связана эта ошибка была с тем, что в разделе 
6 я не указала квартиру, находящуюся в пользовании непосредственно у моего супруга. Потому что в разделе было предусмотрено написать документ основания, на основании чего договор пользования, даты и все остальное. Естественно, этих документов у нас в принципе в наличии просто нету даже. Да? Вот. Я решила ознакомиться дополнительно с законом Санкт-Петербурга, где четко предусматривалось, что надо было сделать только по Санкт-Петербургу собственность указать. Ну, поскольку расходные обязательства супруг несет по той квартире, в которой мы фактически всей семьей проживаем, я эту квартиру указала и все реквизиты ну, как бы установила. Более того, там я указала паспортные данные и систему ФМС спокойно могла бы запросить эти сведения и определить эту квартиру, в которой на сегодняшний момент проживает просто семья, другая семья. И еще одна дополнительная была ошибка в разделе 1, но она была устранена мною путем заполнения раздела 6. То есть в одном разделе не указана была сумма, а эта же сумма была указана в другом разделе. Собственно говоря, свои доходы я ни от кого не скрыла. Ошибка заключается в том, что я в раздел 1 не запомнила, исходя из того, что этих сведений сам же Сбербанк и не предоставил. Соответственно, я получила об этом соответствующую справку да, Сбербанка, что это их техническая ошибка. Комитет территориального развития, комитет по коррупции очередной раз сам запросил эти сведения в Сбербанке, он их получил. Но в конечном итоге 15 марта он ответил мне таким письмом, что законодательно не предусмотрено внесение изменений в ранее вынесенный непосредственно доклад. Но при этом не, до, не отрицал и не опровергал о том, что те документы, которые мной представлены, да, можно квалифицировать совершенно по-другому. В связи с чем комитет по коррупции в конце написал, что представив все эти документы непосредственно в муниципальный совет, Совет может прийти к иным выводам и принять иное решение. В связи с этим я как бы прошу всех депутатов учесть мои эти пояснения, учесть то, что для меня это первый срок депутатства, да, и заполнение этой декларации для меня вызвало тоже определенные трудности. Просто потому что у меня не одно место работы, да, я работаю на трех. Я везде собираю эти справки, у меня несколько счетов, и, соответственно, такой объем документов не позволил мне более кропотливо отнестись к этой, может быть, работе, и при этом ответственность нести за действие того же самого Сбербанка, но тоже как-то не особо ну, хочется. Соответственно, у нас тоже в этом декларационной кампании тоже вызваны были некие спорные моменты, когда я приехала в Комитет территориального развития. И Анна Сергеевна знает о том, что даже сотрудники Комитета территориального развития не могли самостоятельно мне дать четкое указание, что мне заполнять и какие документы предоставлять. Это связано было непосредственно с нашими территориальными границами которые идут по Красносельскому шоссе. То ли мы в Санкт-Петербурге, то ли мне надо указываться в Ленобласть. И, соответственно, очередной раз я взяла на свой страх и риск и представила эти документы. Поэтому опять возвращаюсь, что не вижу в этом прям такой вот коррупционной составляющей, я никого ничего не скрывала, и, собственно говоря, я все сведения предоставила. И прошу, пожалуйста, вас при принятии решения это учесть. Спасибо. Спасибо, Ирина Николаевна. Уважаемые депутаты, хочу отметить тот факт, что в связи с тем, что губернатором признаны в соответствии с его докладом, что нарушения, которые признаны, не признаны несущественными, мы не можем рассмотреть данный вопрос в рамках порядка, который мы утвердили в прошлом году, где предусматриваются такие виды взыскания для депутата, как замечания и еще там ряд, ряд, ряд дисциплинарных взысканий, которые можно применить. В этом случае, когда признаются не несущественными, да, здесь два, либо досрочное сложение полномочий, либо мы это решение принимаем, либо мы это решение не принимаем. Другого пути здесь нет. Поэтому... То, что было сказано, мы можем принять к сведению. Какие вопросы будут у депутатов? Юрий Николаевич, у меня вопрос есть. Кроме вот 59 тысяч и квартира Токарова, да? Да. Еще какие-то были нарушения в докладе? Просто мы не знакомы с докладом. Я могу лишь показать это. То же самое касалось нулевых счетов, но по мужу, у которого они открыты аж в 13 
2013 году. Да? Сейчас я последнюю дам страницу для обозрения, я ее специально взяла, вот она, 15 страница этого доклада, чтобы не ставить вас в заблуждение, что же, что же там было все-таки написано. Это последняя страница как раз. И существенно признали только два этих. То есть вы не указали два счета мужа. Ну это 2003 год. Там, ну не важно. Ну да, по нулям. Они могли работать уже 25 лет. То есть два счета мужа не указано, да? Да. Квартира, находящаяся в пользу, они не указаны. Да. Не указаны дивиденды по вы же не страховке. Как. Правильно? Вы, вы не так. У меня эти доходы отражены. И отражены, вы, если вы правильно читаете в конце, написано, ну, в что... Разделе. Да. То есть написано именно, что в сведения не отражены в первом разделе, но эти сведения отражены у меня в шестом разделе. Поэтому в заключении, в докладе специально и написано про разделы, если вы посмотрите. Также их связаны и с квартирой. Это не просто квартира в разделе 6, это квартира муниципальная, она не принадлежит собственности. Потому что если бы это была собственность, и которой я имела право распоряжаться, это был бы другой раздел. Соответственно, я хочу обратить, обратить внимание на то, что это муниципальная, это государственная квартира. Я, да, то есть это было какой-то 80 год, никаких договоров пользования, никаких договоров аренды и все такое прочее совершенно не было. Ордер на квартиру был в 1984 году. Прекрасно, но этого документа у меня в наличии нету. Так как только хозяин квартиры. Хозяин квартиры государства. Ну, может, зарегистрирован а, там? Я еще раз повторю. Регистрация, а фактически проживает и бремя расходов по квартире несет совершенно в другом месте. Да, Поэтому это... можно... Вот, мне хотелось бы, чтобы вы на самом деле переначивали. Соответственно, связанные э, счета, как вы говорите, они не просто счета, потому что в 2000-м, в 2003 году не закрывали почему-то счета. Эти нулевые счета, они у всех есть, практически у всех есть. Соответственно, методические рекомендации, по которым мы с вами заполняем декларации, они в большей степени относятся к государственным служащим и муниципальным служащим. И этот объем информации, которую мы с вами заполняем, он прежде всего необходим к тому, чтобы Все, посмотреть. Спасибо, я понял. За... 131 федеральный закон Спасибо. приравнивает в рамках закона о коррупции, противодействия коррупции депутатов, муниципальных служащих, разницы нет. Есть, большая разница. Николаевна, прошу не перебивать меня. Вам было Спасибо. дано время для... Поэтому то, что написано, что квартира находится в пользе, она должна быть в пользе. Нулевые счета, движения по счетам были? У вас нет, есть подтверждение? Нет. Нет. Подтверждение это... есть у вас? Там и написано, что У вас нет. есть подтверждение? Пожалуйста, отвечайте на вопрос, который я буду задавать депутату. Дмитрий Аркадьевич, я, поскольку вчера я направила свое письменное объяснение, со стороны депутатов не поступило никаких возражений, я готова представить муниципальному ну, совету документы, подтверждающие отсутствие движения денежных средств. Это делается, как обычно, ну, как бы везде. Если есть какие-то вопросы, я их представляю. Нет вопросов, я их не представляю. Спасибо, Сейчас вам достать откуда-то у меня спасибо. нет возможности. У вас была возможность 4 месяца. Еще где вопросы вас депутатов нет? есть? Просто из ваших ага. объяснений здесь, ну, почему я задал вопрос такой, и вот вы мне сейчас показали вот эти вот доклады самого-то не видели. Правильно. Но... И вот эти вот счета, если вы посмотрите, вы даже не дочитали, Они Дмитрий Аркадьевич. Они не дочитали, это весь целый комиссий. Дмитрий Выпить Аркадьевич, там написано, чтобы Дмитрий, все знали, давай, что вам было дано слово. комитет признал это несущественными нарушениями нулевые счета. Вы тогда дочитайте, пожалуйста. А существенными признали только два момента. И вот по этим двум моментам я представила непосредственно свои пояснения. Все понятно. Все. Еще вопросы, депутат. Угу. Пожалуйста. Да, пожалуйста, вам да, я хотела, депутат Волкова Любовь Константиновна, и я бы хотела, Юлия Николаевна, во-первых, внести ясность. Вы ссылались на то, что вы впервые заполняли декларацию, депутат первый, первый раз здесь. Вы вспомните наш разговор, когда в декабре 2019 года глава муниципального образования всех предупредил о заполнении декларации. Как вы тогда сказали? Я юрист, я сама знаю, как заполнять все декларации. И когда э, сказали, что я не буду заполнять доходы мужа, мы сказали, это ваше дело. Кто из депутатов? Все слышали это в декабре было на заседании? Это раз. 
То есть ссылаться на то, что вы не знали, или молодой депутат, и я не принимаю, например. А тем более, что вы юрист. Вы можете представить эту запись, как я, я разговаривала? Не надо я тоже хочу. Вы, вы понимаете, вы сейчас наговариваете и Юлия говорите Юлия. за меня. Давайте Юлия сказать Юлия. депутату. Можно Волк, я? Да. Таку? Да. По очереди, да. И э, я бы хотела э, сказать, что все ваши изменения вы вносили после того, как была проверена ваша декларация, и как уже были сделаны э, пометки э, комиссии. Поэтому вот закон 128 Санкт-Петербурга, статья 10, она как раз и говорит, что все вносить все изменения, которые вы пытались потом, после того, как была проверена декларация, это незаконно. Поэтому все, что вы приносили в январе, в марте, э, не смогли убедить ни антикоррупционную комиссию, не убедить э, губернатора о том, что вы это поступили э, неосознанно, что это техническая ошибка. Поэтому я так думаю, что если губернатором э, признана э, ваша декларация о том, что вы заведомо представили недостоверные сведения, поэтому вам нужно просто это принять. Любовь И закон любви. должен быть одинаков для всех. Сейчас во всех 111 муниципальных образованиях проводится проверка. И не надо давать ссылки на, на другие какие-то муниципальные образования, там оставили, там. Давайте будем решать в нашем муниципальном образовании. У нас в муниципальном образовании есть такая, ну будем говорить, сложность, что ли. У нас люди знают всех, и нас всех, и депутатов. И если мы, законодательная власть, депутаты, первые будем нарушать закон и не подчиняться, то как мы будем спрашивать о выполнении закона жителей? Можно, поскольку вы сказали, что у меня заведомое, я бы хотела сказать, что никто это не установил, это заведомость. И правильно вы сказали о том, что только мы должны определять, наверное, законность, незаконность. Но хотела бы тогда и напомнить разговор, Людмила Константиновна, когда вас прокуратура проверяла три года там да, назад. Нет, дела. я хочу, по... Может, вы же меня обвинили. И три года назад тоже выявили, у вас не львы и счета, и тогда, между прочим, прокуратура не сочла нужно вы, вынести в отношении вас предупреждение. Ну, наверное, посчитала, что это несущественно. Но закон, о котором вы говорите, не предусматривал ну, это не просили, несущественное это, это, нарушение. Это, Ровно так же с вашей стороны. Можно тогда, да, если пошли такие эти, можно да. я вместе? Не надо. Ну, не не надо. надо. Хорошо. Да. Мы же в законе да. Мы, жители Горелого, против прекращения полномочий депутата Лебедевой Юлии. Мы ее избрали как одного из активных людей, и только жители и избиратели могут решать вопросы отзыва депутата. Бросим всех депутатов Грелова поддержать нас и не забывать, что вы представители народа. Ну, примерно 300 подписей. Можно теперь я скажу? Конечно, это очень серьезный момент. Это у нас необычно, но у нас самый необычный муниципальный совет, поэтому мы всегда боролись с неточностями, неправдой. И у нас не одно было увольнение отсюда и прощание. Значит, что хочу сказать, мои дорогие. Мы избраны совершенно правильно, и нас уважают или не уважают. Что-то сказать о Юлии Николаевне ничего не могу, потому что многие к ней обращались, и многим она поможет. И еще куча народу будет она помогать. Дай Бог ей здоровья. Но, что я вам хочу сказать. Мы с вами младшие слуги народа. Дальше еще выше, еще выше. И сейчас перезвонило столько народу, а хочется спросить. Ну, мы начинаем с мелочей, не зная, но так получилось. А люди-то тут при чем? правильно вы говорите. У нас есть свои определенные, э, не знаю, отношения, что ли. Но при любых обстоятельствах закон есть закон, и мы должны поступать ну, по закону. Это обязательно. Тем более, что мы не мы инициаторами того, чтобы признать. Что вы махаете? Ну, точно, 
Здесь мы только что зачитали. Да, Бегловы. Да, да, да. Завтра да, буду да. я, завтра, послезавтра будете вы. Какая разница? Да. Я постараюсь не быть. За 20 лет я не была. Постараюсь выйти вы с честью. Вы слишком гиб, гибкий человек. Тут не план. У нас, у нас да нет. Коррупция. Почему это агитки? Да. Да. Ничего да. подобного. У нас коррупция. За мной очень да. много народу да. стоит. Да. И да. я да. не да. хочу, да. Одному, чтобы могли да. думать обо мне плохо. Да. Да. Я, да. я хочу сказать, я знаю, что вы сейчас скажете, моя дорогая. Значит, я хочу сказать, чтобы вы вспомнили, что первую, кого я предложила, Вообще, главное муниципальное образование это я и Юлия Николаевна. Но, извините, я знала, что она юрист, подкованный юрист, знающий юрист. Ну, это ошибки, просто детский сад. Извините. Я хочу сказать, что у всех депутатов, и выражу мнение многих депутатов муниципального совета Горелова, что к Юлии Николаевне, как к депутату, никаких претензий. Мы ее уважаем как личность. Мы знаем, что она много работает. Но, но, но я хочу сказать, что закон должен быть одинаков для всех. Потому что почему... Можно это, Галина С вашими предложениями выходите. В чем дело? Можно я скажу все-таки до конца речь, что... Если это было осознанно, недостоверные сведения, за это снимают э, при регистрации кандидатов депутаты, за это снимают, э, это закон у нас такой, поэтому ее снимают не потому, что депутаты сказали, что она плохой депутат, ну, как вы говорите, не... Это а только а вот когда, а вот когда э, будет решение муниципального совета, можете Может подавать в суд. То же самое, если не будет принято решение, губернатор тоже имеет возможность подать в суд. суд. Да. Поэтому На муниципальный раз, совет. здесь заключается вопрос, примут ли это политическую такую... Решение сами муниципальные депутаты Надо это. или непосредственно губернатор будет судиться с депутатом в суде. Вот и все. Друзья мои, не просто э, какой-то технический вопрос, это ваш прецедент. Это, то есть вот, вот сегодня мы показали, что люди, подписи, депутаты, и не все вот этот произвол вечно твердить и, и, и творить. И вот это вот наконец, накануне 9 мая, Дня Победы, вот Юлия сделала такой вот нам всем и своим избирателям прекрасный проект. Спасибо. Спасибо. Хотя бы половина депутатов все-таки меня поддерживает. И самая главная мысль, которая преследовала этому решению, что все-таки люди должны голосовать, все-таки люди должны определять. Если уже избрали непосредственные депутаты, приходили на выборы, тратили время свое драгоценное, определялись голосом. Это достаточно большая предвыборная кампания проходила. Да? И сейчас, на сегодняшний момент, комитет по коррупции, губернатор, никто не лишен возможности пойти в суд и в суде устанавливать эти юридические факты. Никто, я не уклоняюсь от своей собственной ответственности и готова отстаивать все свои интересы именно в суде. Я понимаю, что только там может быть квалифицированная такая юридическая основа в разбирательстве. Но депутаты, они не способны оценить все те тонкости, которые сейчас у нас происходят. Поэтому я хочу сказать огромную благодарность всем своим жителям, которые буквально активно, быстро собрались, побежали и собирали подписи мою поддержку. И какой я делала для себя ну, как бы вывод? Да? О том, что все-таки я не зря пошла на выборы, и у меня есть свой избиратель, и он не ошибся в своем выборе. Спасибо. Спасибо.